ஸோ நாம் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து போல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ போல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்த பேர்டு பேர்டு ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்க்குற அந்த இண்டஸ்ட்ரி பேர் போல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் மேஜராக நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா சிக்கன் டக் ஃபவுல் பீகாக் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி விற்கலாம் அதில் ரெண்டு மேஜர் வெரைட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கன் அண்டு அந்த டக் ஃபார்மிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வாட் எவர் மேபி த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ப்ரைமரி நீடு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அதுக்கு தேவையான என்வரான்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் வாட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமாக பார்த்துக்கணும் ப்ரிடேட்டர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச பேராமீட்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ சிக்கன் சிக்கன் ப்ரீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்ன டார்கெட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சிக்கன்னா ப்ரைமரி டார்கெட் அப்படின்னா அதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து அது வந்து மீட்டுக்காக அதை வளர்க்குறது அதுலேருந்து ஃபுட்டு ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட் அடுத்து வந்து அதில் அதோட ப்ராடக்ட் எக்குக்காக அதை வளர்க்குறது இதை இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் சிக்கன் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரெண்டு மேஜர் டைப் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து எக்கு லேயர் இன்னொன்று வந்து ப்ராய்லர் டைப் எக் லேயர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஒரே வேலை வந்து எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் இது நிறைய ஐ மீன் எக் லேயரோட அட்வான்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கம்பேர்ட் டு அதர் டைப் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் நிறைய எக் அது லே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் அதோட அட்வான்டேஜ் நம்ம அங்கே நம்ம ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்க்குற டைப் வந்து லெகான் டைப் லெகான் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இன்னொரு காமனான டைப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா சிட்டகாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது ஒன்று ஒன்றும் அப்பீரியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெகான் கோழியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா அதோட கொண்டை வந்து ப்ரௌன் கலராக எல்லோ கலராக ரொம்ப டார்க் கலராக இருக்கும் சிட்டகாங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிட்டகாங்கிறது இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் அதோட ஹெட் வந்து அதோட தலை மேலே இருக்கிற அந்த கொண்டை வந்து ஒரு ரெட் கலராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அதோட அப்பீரியன்ஸ் அப்பீரியன்ஸ் நம்ம முக்கியம் இல்லை இதோட பர்பஸ் என்னங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லெகான் சிட்டகாங் இதெல்லாமே ப்ரைமரியாக அதோட பர்பஸ் வந்து எக்லேயர்ஸ் தான் அடுத்த டைப் வந்து ப்ராய்லர் டைப் ப்ராய்லர் டைப் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட பர்பஸ் வந்து மீட்டு தான் அதோட ப்ரைமரி பர்பஸ் அதை வந்து பெரிய எக்லேயர் பர்பஸ்க்காக அது பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது ரொம்ப க யூஸ்வலாக அதை எக் லே பண்ணுறதுக்காக அதை வளர்க்க மாட்டாங்க அதோட பர்பஸ் வந்து ப்ராய்லர் டைப் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் ரொம்ப பெருசாக அதால் வளர முடியும் நிறைய மீட்டு கண்டென்ட்டு அதோட பாடி மாசாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் அதை நம்ம ப்ராய்லர் டைப்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு காமன் டைப் வந்து ஒயிட் பிளைமோத் ராக் அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி கடையில் கமர்ஷியலாக நம்ம பார்க்குற அந்த பெரிய பெரிய கோழியெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பிளைமோத் ராக் அப்படின்ற டைப் தான் இது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது டைப் வந்து டுவெல் பர்பஸ் ப்ரீட் டுவெல் பர்பஸ் ப்ரீட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரம்மா அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது இந்தியாவில் பிரம்மா அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது இது வந்து பார்க்குறதுக்கு லெகான் கோழி மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதால் ரெண்டு பர்பஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அது இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா எக் லே பண்ணும் செத்து போனதுக்கப்புறம் அதோட ஐ மீன் செத்து போகிற கண்டிஷனில் நல்ல அதோட ஏஜ்டு பீரியடில் இருக்கும்போது அதை மார்க்கெட்டில் மீட் பர்பஸ்க்காக ப்ராய்லர் டைப்புக்காக அதை கொடுத்துட முடியும் ஸோ அந்த ப்ரீடுக்கு பேர் டுவெல் பர்பஸ் ப்ரீட் அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரம்மா அடுத்த டைப் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கேம் ப்ரீட் நமக்கு தெரியும் கோழி சண்டை சேவல் சண்டையெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஸோ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறது கொஞ்சம் லீனாக ஹைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக் லே பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகாது மீட்டு பர்பஸ்க்கும் இது யூஸ் ஆகாது பட் இதோட ஒரே பர்பஸ் வந்து கேம் பர்பஸ் தான் அந்த சண்டை போடுறதுக்காக மட்டும்தான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சுப்பீரியர் வெரைட்டியாக ரொம்ப பக்னேசியஸ் வெரைட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான வெரைட்டிக்கு பேர் கேம் ப்ரீட் அதில் ஒரு டைப் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான டைப் அசீல் ஃபைன் அடுத்த டைப் வந்து ஆர்னமெண்டல் ப்ரீட் அஞ்சாவது டைப் வந்து ஆர்னமெண்டல் ப்ரீட் ஆர்னமெண்டல் ப்ரீட் அப்படின்னா இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு முயல் குட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த கோழி நீங்கள் பார்த்துட்டா நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு அது லெகான் கோழி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி புஸ் 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 நிறைய முடி வந்து ஒரு
அடுத்து நம்ம அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் போல்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் போல்ட்ரி ஃபார்மிங் இருக்குது ஃப்ரீ ரேஞ்சாக இருக்கலாம் ஆர்கானிக் மெத்தடாக இருக்கலாம் யார்டிங் மெத்தடாக இருக்கலாம் பேட்ரி கேஜ் மெத்தடாக இருக்கலாம் இதில் நம்ம கமர்ஷியலாக பண்ணுறது பார்த்தோம்னா பேட்ரி கேஜ் மெத்தட் தான் பேட்ரி கேஜ் மெத்தடில் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்டில் ரொம்ப நீளமான ஒரு ஏரியாஸில் அவங்க குட்டி குட்டியாக அதுக்கு ஃபீட் போட போடுறதுக்காக அந்த கேஜெல்லாம் வச்சு அதை ஒரு லைனாக நிப்பாட்டி வச்சு அது ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்டில் வளர்க்குற அந்த கமர்ஷியலாக இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேலில் பண்ணுறது பேட்ரி கேஜ் மெத்தட் இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக வில்லேஜில் வீட்டில் வளர்க்குற அந்த மெத்தட் அது பாட்டு வீட்டில் அங்கே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் நைட் ஆனால் அதை கூப்பிட்டு ஒரு பெடியில் உட்கார வச்சுவாங்க இது வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்ச் மெத்தட் ஆர்கானிக் மெத்தட் யார்டிங் மெத்தட் அப்படிலாம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி மெத்தட் தான் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஆர்கானிக் மெத்தடில் அதை வளர்க்குறது மற்ற கேட்டலோட இல்லை மற்ற அனிமல்ஸோடு சேர்த்து வளர்க்குற அந்த மெத்தடு பேர் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெத்தட்ஸ் பட் பேட்ரி கேஜ் மெத்தடுங்கிறது கமர்ஷியலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக அதை அந்த போல்ட்ரியை பண்ணும்போது அந்த மெத்தடு பேர் பேட்ரி கேஜ் மெத்தட் ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் லேயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட ப்ரைமரி நீட் என்னென்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நல்ல எக்கு லே பண்ணக்கூடிய சிக்கனை நம்ம அந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் செலக்ஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் லேயர் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அது எந்த டிசீஸும் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அது போடுற எக்கு ரொம்ப ஷைனிங்காக எந்த இதுவும் இல்லாமல் டிஃபெக்டும் இல்லாமல் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அதை மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் செலக்ஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் எக் லேயர் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா செலக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஹேச்சிங் ஸோ இங்கே வந்து இந்த பெஸ்ட் லேயர்லேருந்து நம்ம எக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்கிறது ஹார்டாக இருக்கிறது ஷைனிங்காக இருக்கிறது டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கிற நல்ல எக்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஹேச்சிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண எக்கை வந்து நம்ம இங்குபேட் பண்ணுறது ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இங்குபேஷன் இங்குபேஷனில் என்ன நடக்கும்னா அந்த ஹேச்சிங் நடக்கும் இங்குபேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு பா பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் இங்குபேஷன் அப்படின்னா அந்த மதர் சிக்கனே வந்து அது மேலே உட்காந்துக்குது அது வந்து அந்த பாடி சூட்டிலே அது வந்து ஹேச் ஆகி வெளியில் வரும் இது வந்து நேச்சுரல் இங்குபேஷன் பட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேலில் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது லட்சக்கணக்கான கோழி அவங்க ஒரே நேரத்தில் அவங்க லட்சக்கணக்கான முட்டையை அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட் இங்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதில் நம்ம தேவையான டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான டெம்பரேச்சர் ஏரேஷன் எல்லாம் ப்ராப்ளி அந்த ஆப்டிமம் கண்டிஷன்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே அந்த எக்கு வந்து ஹேச் ஆகி அது குஞ்சாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதை தான் இங்குபேஷன் அண்டு ஹேச் ஸோ இது தான் அங்கே நடக்கிறது இவ்வளவு ஸ்டேஜஸ் தான் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது இன் கேஸ் ஆஃப் இந்த அந்த ஹேச்சிங் ப்ரொசீஜரில் இன்வால்வ் ஆகிற ஸ்டேஜஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ப்ரூடிங் ப்ரூடிங் அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரியான அந்த ப்ரீடு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அதை வளர்க்குறது அதை தான் நம்ம ப்ரூடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து ஹவுசிங் ஆஃப் போல்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது தான் இதுக்கு தேவையான அந்த ப்ராப்பர் என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது இதுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது டெம்பரேச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பார்த்துக்கிறது வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அந்த ஹவுசிங் ஆஃப் போல்ட்ரி அதுக்கப்புறம் போல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா அதுலேருந்து நமக்கு ப்ரைமரி ப்ராடக்ட்னால் அதில் எக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் மீட் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து எதுவுமே நம்ம ஏற்கனவே போ பார்த்த பழைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்த மாதிரி கேட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகிறது கிடையாது அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பீஸும் அதில் இருக்கிற ஃபெதர்லேருந்து அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி போடுற ஸ்கின்னிலேருந்து எல்லாமே திரும்ப திரும்ப மேனுவராகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபெர்டிலைசராகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது மற்ற டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுக்கு கூட ஃபுட்டாக அதை போடுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து எதுவுமே வேஸ்ட்டாக போகிறது இல்லை அடுத்து நம்ம ஃபைனலாக அந்த சாப்டரோட எண்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது டக் ஃபார்மிங் இது டக் ஃபார்மிங் பற்றி நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லை டக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியாவில்
டக்ஸோட டக் ஃபார்மிங்கோட அட்வான்டேஜ் நான் இருக்குன்னு சொல்ல மாதிரி ஏற்கனவே அக்வாகல்ச்சர் பண்ணுறவங்க இதை பண்ணலாம் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது சின்னதாக பாண்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி டக்கை கொண்டு வந்து அவங்க போட்டாங்கன்னா அது பாட்டு அங்கே கிடச்சதை சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வளரும் ஈஸியாக அதெல்லாம் குரோ ஆக முடியும் டக்கில் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அகெயின் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒன்று டக்கோட எக்ஸும் வந்து அந்த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காகவும் ஈவன் கன்சப்ஷனுக்காகவும் அதை டக்கோட எக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது அந்த டக்கோட மீட்டும் இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக அதுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்குது எப்படி சிக்கனோட மார்க்கெட் இருக்கோ அதே மாதிரி டக்குக்கான மார்க்கெட்டும் இருக்குது சிக்கனோட கம்பேர் பண்ணும்போது டக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி டக் சார் மோர் ஹார்டி தன் த சிக்கன் வெரைட்டிஸ் ஸோ நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாஸ் நம்ம சுவாலஜியில் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் அதில் என்னென்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கல்ச்சர் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எந்த ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தினா டெக்னிக்ஸ் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதோட அட்வான்டேஜஸ் மெரிட்ஸ் அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதோட நம்மளோட என்டையர் ப்ளஸ் ஒன் போர்ஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம நான் அவங்கள ப்ளஸ் டூ போர்ஷனில் அதோட டாபிக்ஸில் அவங்கள மீட் பண்ணுறோம்